موسیقی तो ये है क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 कहते हैं क्वेश्चन 55 व्हेन वाज कायद आजम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इस समय तो वेरी सिंपल है ये अगस्त 11 1947 को ये कायद आजम इलेक्टेड हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन 56 कहते हैं लुक एट दिस सीरीज अब आप इस सीरीज को देखते हैं यहां पर इस तरह है कि 50 ए 52 46 40 34 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा जिसको यहां पर डैश से रिप्रेजेंट किया है तो मैं आपको सर करता हूं कि यहां पर जो अगर आप यहां पर देखते हैं तो 58 52 तो नॉन डिफरेंस है 6 यहां पर डिफरेंस क्या है तो यहां पर भी डिफरेंस 6 है यहां पर भी डिफरेंस 6 है यहां पर भी डिफरेंस 6 है तो इट मीन यहां पर भी डिफरेंस 6 होगा तो यहां पर आपका जो करेक्ट रिजल्ट होगा वो 28 ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 57 57 कहते हैं इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन टार्कटिका ये अंटार्कटिका में जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है उसका नाम क्या है तो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट लैम्बर्ट प्रेशर ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका और ये जो ग्लेशियर है इसका जो लेंथ है वो 400 किलोमीटर है तकरीबन 200 माइल्स के बराबर है जबकि 100 किलोमीटर इसका वाइड है क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन पेपर पेयर कहते हैं जकूब जुमा इज द प्रेसिडेंट ऑफ ये जकूब जुमा प्रेसिडेंट रह चुका है किस कंट्री का ये एक्चुअली ये इस तरह है कि ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट रह चुका है मैंने इस तरह का बताया लेकिन इसका मतलब है कि ये गुजर चुका है क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री व्हाट डस पीसीओ स्टैंड फॉर ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल और जुडिशियल हिस्ट्री में आप देखते हैं तो पीसीओ का मतलब क्या होता है पीसीओ का मतलब होता है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ये ऑप्शन बी इज करेक्ट और इसका मतलब ये होता है कि आप अगर आ, ये आप इस तरह करते हैं कि मार्शल जब लगते हैं तो आप इसी आर्डर के तहत पीसीओ के तहत आप आईएन को इसका कुछ पार्ट को इसको मंसूर करते हैं या इसका सारे आईएन को आप क्या करते हैं कैंसल आउट करते हो क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 कहते हैं आर यूज्ड टू स्पेस डेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेटा के लिए हम स्टोरेज डिवाइस भी यूज कर सकते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस लेकिन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिक यूनिट एंड कंप्यूटर कंप्यूटर में लॉजिक जो यूनिट होते हैं कंप्यूटर में उसका फंक्शन क्या होता है तो ये वेरी सिंपल है ऑप्शन बी परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ये इसका फंक्शन है किस कम लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 62 द प्रोसीजर ऑफ शैटरिंग द ग्लेम्स द ग्लेस्टोन एंड किडनी स्टोन बाय शॉक वेव्स अगर आप इस तरह करते हैं कि शॉक वेव्स की जरिए से किडनी स्टोन को या ग्लेस्टोन को हिट करना चाहते हैं उसको शट करना चाहते हैं तो इसके इसे प्रोसेस को आप कहते हैं लेटोस्कोपी लेटोट्रोपसी इज द करेक्ट रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 63 चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यहां पर ये डायरेक्ट फॉर्म इन डायरेक्ट फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है तो हैव यू लुक एट देम अब अगर हम ये ये जो सेंटेंस है अपने इसको कन्वर्ट करना है वॉइस में तो यहां पर ये इसका जो करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन बी इज करेक्ट हैव दे बीन लव्ड बाय इट बाय यू क्योंकि आपको पता है कि यहां पर थर्ड फॉर्म एक छोड़ी है तो यहां पर भी थर्ड फॉर्म होगा इसको आपको नोट करना है तो यहां पर एल्फम ये जो सेंटेंस है ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस तो आपका रिजल्ट होगा एंड रागस ऑन सेंटेंस और यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 64 फाइंड द रिलेशनशिप सिमिलर टू एनकरेज एंड रिस्ट्रिक्ट 
इस रिस्ट्रिक्ट और इंकरेजमेंट जो रिलेशनशिप है नीचे दी गई ऑप्शन में बी इस तरह का रिलेशन चूज कर दें गेन और सक्सेस नियरली हम कह सकते हैं कि यह सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं पैरेलल है इसका मीनिंग पैरेलल है जब कि अगर आप देखते हैं तो डेथ और सरप्लस इस तरह है कि ये एक दूसरे की अपोजिट समथिंग लग रहे हैं तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 65 व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉर्मिंग इज अ मेटल यहां गिवन ऑप्शन में जेप्सन है मरकरी है लैम्पस्टोन है ग्रेन हिल ग्रेनाइट है क्वेश्चन कहते हैं जिस चार ऑप्शन में कौन सा मेटल है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट मरकरी इज मेटल जबकि ये मरकरी वाइट मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है रूम टेंपरेचर पर क्वेश्चन नंबर 66 which article of 1973 constitution relate to is national language of pakistan national language of pakistan is considered to be urdu to 1973 ki constitution is article hai jisme kaha gaya ki ye national language of pakistan hai to article the option b is correct article 251 question number 67 which ghazwa is mentioned in surah al imran سورة الامران میں کون سا غزوے کو ڈسکس یا منشن کیا گیا ہے خیبر میں یہ ہندق نہیں آ پر اپشن سی ایس کریکٹ او ہو جبکہ اس کے ساتھ یاد رکھنا بدر بھی ڈسکس ہوا ہے قسم نمبر سکسٹی ایٹ قسم سکسٹی ایٹ کہتے ہیں پارٹیشن بنگال واس انالڈ انڈر بیٹرش منارچی جو پارٹیشن بنگال جو منسوخ ہوا تو وہاں اس وقت بیٹرش منارچی کون تھا تو اس وقت بیٹرش منارچی تھا किंग जॉर्ज फाइव ये था ब्रिटिश मनोरजी और ये दिल्ली में हुआ दिसंबर 1911 में आ, बंगाल की जो पार्टीशन था इसको मंजूर किया गया था इसका डेट था दिसंबर 1911 क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन 69 कहते हैं वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय वैक्सीनेशन को किसने डिस्कवर कर दिया तो ऑप्शन बी इसका एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था और वो डेट था 1796 जो एक छोटा बच्चा था एक वायरस के वजह से वो उसका डेथ हुआ तो इसके बाद एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था क्वेश्चन Diamir Basha Dam is in the parliament stage of construction. Jo Diamir Basha under construction here now. Oh, it is on river. So, you can see river for head to option B is correct. A and this river for Banaya Jaraha. Question number 71. Which one of the following is a landlocked country? Yapa UAE, Apkomalum, hey, ye, jo, Arab, Persians, Gulf, hey, ya, jo Arab Sea, hey, is Kisak connected here, Cuba, beam. इसके जो हर साइड से सम पैसिफिक ओशन है जबकि कीनिया भी ये अफ्रीका के कंट्री है इसके साथ भी जो इंडियन ओशन है इसके साथ कंट्री जबकि नेपाल जैसे कंट्री है जो लैंड लैक है जो इंडिया और चाइना ने इसको लैंड लैक कर दिया है इसके साथ ब्राइडास कोई सी इन्वॉल्व नहीं है इसके साथ ओ, इसके साथ ओ, ओ, त, एक फ्लैट जो आजादाना ट्रेड कर दे क्वेश्चन नंबर 72 which of the following function in Microsoft Excel is used to count atom in a cell range so Microsoft Excel is used to count atoms in cell range we use it to count option A is count question number 73 the 18th non-aligned moment summit conference was held on 25-26 October जो नॉन इलाइन मोमेंट समिट था इसका जो एटीन था ये 26 25 अक्टूबर को हुआ था 2019 में लेकिन ये कब सॉरी ये कहां पर हुआ था तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है डी अजरबैजान बाको में हुआ था क्वेश्चन नंबर 74 60 men can do a work in 40 days. अगर 60 आदमी हैं तो ये work को 40 दिन में कर सकते हैं। तो how long will it take 40 men? अगर आप इसको inverse करते हैं तो complete the same work. इसके लिए कितनी दिन required होगी? अब अगर हम bands को ज़्यादा करते हैं तो आपको मालूम है कि days reduce हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान relation है opposite है। 
तो यहाँ पर मैं इसको मैथमेटिकल प्रोसेस से 20 साल कर सकता हूँ लेकिन ये वेरी सिंपल है साठ मैन चालीस दिन में करते हैं तो चालीस अगर हमको सात दिन करते हैं तो चालीस मैन अब वो रिक्वायर हुआ तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है साठ मैन साठ डेज इज रिक्वायर्ड मैन इज फोर्टी करेक्ट ऑप्शन डी एस करेक्ट अगर आप इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि हम इसको किस तरह मिथ्य मिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये तो सैंपल है लेकिन इससे डिफिकल्ट हो सकता है तो आप जाइए इंटेंस टेस्ट गैदर में वहाँ पर ये जो मैंने पेट्रोल ऑफिसर के लिए इस तरह क्वेश्चन पेट्रोल ऑफिसर के लिए जो टेस्ट हो चुके थे इसमें इस तरह क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ मैथ्य मिल पार्ट को देख लें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वट डज द फ्रेस पुटिंग द कार बिफोर द हार्स ये एक एरियम से ये एक फ्रेंस भी सोच लेते हैं कि ये इस तरह है कि जनरली जो कार्ट होते हैं इसके आगे हार्स होते हैं अब ये कहते हैं कि अगर हम हार्स को पीछे रखते हैं और कार्ट को आगे रखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये अब कार्ट नहीं चलेगा तो इट मीन वर्क नहीं होगा तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा टू डू समथिंग कॉन्ट्राइव टू कन्वेंशनल आर्डर आप इस तरह करते हो जो कन्वेंशनल आर्डर है उसके खिलाफ काम करते हो तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन कहते हैं सीरीज यहाँ पर सीरीज क्यों है इसको कंप्लीट कर दो यहाँ पर लास्ट में एक डैश है इसको कंप्लीट करना है थ्री फोर सेवन एट इलेवन ट्वेल्व अब आप गौर से देखते हैं तो थ्री फोर के दरमियान डिफरेंस है वन और फोर सेवन के दरमियान डिफरेंस है थ्री इस तरह वन थ्री वन तो यहाँ पर थ्री डिफरेंस होगा तो फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व प्लस थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन तो आपका करेक्ट रिजल्ट होगा फिफ्टीन ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन वे इज द इब्रिवेशन ऑफ ये डब्ल्यू आई पी ओ ये किसकी इब्रिवेशन है तो ये है ऑप्शन सी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस नई है ये ऑर्गेनाइजेशन है ये जो यूनाइटेड स्टेट की हैं कि जो फाइव फिफ्टीन वेंग्स है जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ये एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और ये इसका जो हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में है ये फोर्टीन जुलाई नाइनटीन को फाउंड किया गया था